以前每年除夕，爹爹都会带我看烟花。刚出去的时候只觉得好冷，但只要看到烟花，整个人的感觉就很暖和，就像寒气都被驱散了一样，好神奇。啊，哥哥以前也最爱看烟花。你想到这个画面，有没有觉得暖和很多？灯树前光照，花艳气质开，大概如此吧。早晚一年，每年都会给我准备烟火，可如今。今日怎么一反常态，还照顾起我来了？怎么就一反常态了？老师照顾学生，不是天经地义的事儿吗？这样，桑琪，你不是一直想见那个小白吗？你就是、等我们出去了。我带你去见他。你说真的？嗯我是思野，听话，别动，快为我这一生哎，公子，你没事吧？白芝，你是不是倒完了？我，快扶起来，桑小姐她。只休息一会儿就好了。
。白石小哥，多谢你来搭救我们，要不然我跟四爷可真的会死在里面的。嗨，都是公子的安排，公子让我在外围接应的。若是他一个时辰没有出来的话，就让我去寻他。四爷可真是好机灵，我们家公子可是狡兔三窟，老谋深算，不服不行。就你话多，快去备车。是是是，公子。四爷，你明明知道白石小哥和泽然复议，你为什么在里面那么紧张，搞得心惊胆战的？我还以为我们都要死了。凡事都要做好最坏的打算，万一白石不能按时赶到，你什么时候带我见小白？我这么说是为了救你，想振奋你的精神。我又不认识小白，我怎么带你见他？你怎么又扯谎啊？你还认上我了？若不是为了救你，我堂堂国子监司业，至于扯谎吗？你扯谎的次数还少吗？要不要我给你列一下？要不你下来自己走。嗯，改天列。桑琪。桑琪，桑琪，你怎么来了？四爷，那你怎么也在这里？说来话长。那四爷怎么也在这里？啊，我去找政务去了，但是不小心被困在了冰库里，是四爷好心救我出来的。长安是官府的事，你又何必擅自行动？我送你回府，把外袍还给四爷吧。啊，不必了，我已经不冷了，多谢。四爷，你先回去休息吧，准文远送我回去就好。